Mình muốn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn và dạ, kính thưa quý vị hiện tại à, à, mai buổi cập nhật bản tin 9 giờ ở Mỹ buổi sáng và tương đương với Việt Nam của mình là 9 giờ tối giờ Việt Nam đó quý vị thì rất là nhiều những cái thông tin mà Vũ thu thập được trong ngày hôm nay của ngày 13 tháng 1 những cái thông tin mà Vũ thu thập được hơn 25 người bị bắt liên quan tới cái nhóm mà trộm cắp xuyên bang và đặc nhiệm bắt hai bang hai cái băng đạn này ở bên LA và OC tịch thu hàng chục những cái khẩu súng vì sao cái kệ hàng ở Mỹ nó tiếp tục chống trơn? Hu kêu gọi tạo ra vaccine COVID-19 mới. Ông Trump, ông phản đối tiêm chủng bắt buộc và lạm phát nó đang tăng vọt, cái mức mà cao nhất trong 40 năm qua. Giá cả tăng 7% trong cái năm qua. Hu đã phát ra cái cảnh báo mới về cái độ nguy hiểm của Omicron. Một ông này ở Nghệ An đã bị công an tra tấn, tím người ngay trụ sở của quý ủy ban xã. Trung Quốc kêu gọi tẩy chay khuyến mãi của KFC tại vì những cái khuyến khích lãng phí thức ăn và Mỹ phàn nàn về cái việc mà Trung Quốc hủy những cái chuyến bay vì lo ngại Covid-19. Tại sao Trung Quốc đứng ngồi không yên trước cái tình hình của Kazakhstan? Đó là những cái thông tin mà Vũ cập nhật được trong ngày hôm nay. Quý vị ơi, đừng có tiếc một cái like cho Mai Vũ nha quý vị. Còn ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ thì hãy bấm cho Vũ một cái đăng ký nha tại vì những cái like của quý vị và cái đăng ký nó hoàn toàn miễn phí. Mai Vũ cảm ơn rất là nhiều quý vị đã luôn yêu thương và ủng hộ Mai Vũ. Sau đây Mai Vũ đi vô những cái thông, à, thông tin à, chi tiết thì thông tin đầu tiên hơn 25 người bị bắt liên quan tới những cái nhóm mà trộm cắp xuyên bang hơn 25 người này đã bị bắt và đang phải đối mặt với lại hơn 100 những cái cáo buộc liên liên quan tới cái việc mà trộm cắp nhiều mặt hàng từ tị, nhiều tiệm thuốc và những cái cửa hàng lớn. Những cái cáo buộc này được đưa ra trong một cái bản mà cáo trạng dài 53 trang và sẽ có một cái cuộc họp báo với lại Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ và Bộ trưởng Tư pháp của Oklahoma vào sáng mai. Cái bản cáo trạng này nè, tuyên bố Linda N. Linda N. Wan còn được gọi là Linda Bin điều hành một cái đường dây mà trộm cắp ở Tusa ở bên Oklahoma và ở Texas, Arkansas, Missouri, Colorado và Florida. Quan đã công khai đưa ra cái nhóm những cái món đồ mà cô ấy muốn và cái số tiền mà cô ấy sẽ trả cho chúng và nhiều người nghiện, nghiện ma túy đã đồng ý trộm những cái thứ đó cho cô ấy để mà họ có thêm tiền mua ma túy. Những cái nhà điều tra cho biết Wan đã chi ra chi trả ra cái chi phí đi lại, chẳng hạn như là thuê xe, ô tô. Số tiền này cho phép mọi người đi du lịch và trộm đồ cho Wan. Và những cái món đồ mà cô ấy muốn, Wan đã bán rất là nhiều mặt hàng trên eBay và lợi nhuận của cô ước tính vào khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Có lần đó, nhà điều tra nói rằng Wan đã sở hữu quá nhiều đồ bị đánh cắp. Cô ấy đã mua một chỗ để mà cái kho để mà lưu trữ. Trong một năm, Wan đã bị cáo buộc là đã kiếm được hơn 1,4 triệu đô la doanh thu. Một số trong những cái người mà bị bắt là cái kẻ trộm và những cái người khác đó bị bắt đã quay lại và bán những cái món đồ mà bị đánh cắp và quản lý chúng cho Wan. Trời ơi quý vị, cái cô này đó cô không có đi ăn cắp đồ mà cô chi ra một số tiền để cho những cái tên mà nghiện ma túy nó đi ăn cắp đồ và nó đưa cho cô ta và cô ta có nguyên một cái kho để cố chứa những cái đồ đó và cố mang lên trên mạng ebay cố bán đó quý vị cuối cùng thì cũng đã bị tóm một cái đặc nhiệm này bắt hai băng đạn ở bên la và oc tịch thu hàng chục những cái khẩu súng hai cái băng đạn ở bên orange county và los angeles county đã bị bắt hàng chục cái khẩu súng đã bị tịch thu vào sáng sớm hôm thứ tư ngày 12 tháng giêng trong hai cái chiến dịch mà phối hợp giữa FBI với lại cái cơ quan mà công lực của địa phương theo tờ báo của Orange County Register. Đây là một cái phần mà trong cái chiến dịch mà giới chức của Liên bang cho hay nó diễn ra và nó lớn hơn nhắm vào súng lậu và tội phạm đại hình có súng. Sau cái quá trình mà điều tra của nhóm đặc nhiệm chống lại tội ác bạo lực này, cả hai cái quận hạt này nhắm vào hai cái băng đạn đường phố ở bên Anaheim và Pico River. Hơn 20 người nghi là thành viên của băng đạn này và người mà liên hệ thì bị truy tố cái tội mà liên bang liên quan tới súng. Và ma túy giới chức của công lực loan báo sáng bữa hôm thứ Tư. Tôi hy vọng nỗ lực mà tập thể này nó sẽ giúp cho cái loại bỏ những cái súng này ra khỏi đường phố, giảm bớt cái số vụ mà giết người, tấn công và tội ác nói chung ở bên Nam California. Bà này là bà Christy Cohn 
Johnson, là phụ tá giám đốc của văn phòng FBI ở bên Los Angeles, cho hay trong cái buổi họp báo Oran sáng hôm bữa hôm thứ Tư. Và chiến dịch đầu tiên đó nhắm vào thành viên và người mà liên hệ của Broward. Cái băng đảng này hoạt động chủ yếu ở bên Anaheim. Bữa hôm thứ Tư, nhân viên công lực bắt 10 trong số 16 bị cáo, nghi là thành viên của băng này. Và ba bị cáo đó đã bị bắt trước đó gồm hai người California ở à, và một người ở bên Texas, ba người khác bị truy tố. Bà Johnson cho biết và một người cung cấp những cái tin tức cho liên bang dàn dựng hơn 20 vụ mua tổng cộng 750 g methamphetamine và 23 khẩu súng. Theo bà Johnson, theo những cái cáo trạng, vài bị cáo này từ Texas sang California để mà đổi súng lấy ma túy và ông này là ông Jogger, Jogi Ông là cảnh sát trưởng của Anaheim. Ông cho hay là sở cảnh sát này đó đã bắt đầu điều tra cái băng Rawood hồi tháng 7 năm 2019 tại vì lo ngại cái nạn mà buôn súng và ma túy nó làm ảnh hưởng cho những người cư dân này cũng như là doanh nghiệp của địa phương. Cái chiến dịch thứ nhì nhắm vào cái thành viên và người liên quan của Pico Nuvo, Trish Wang và một trong những cái băng đạn mà đường phố lâu đời nhất và mạnh nhất ở bên Pico River. Giới chức công lực đó còn cáo buộc rằng cái băng này nè vươn vòi ra rất là nhiều khu vực ở phía nord của Hollywood cũng như là ở bên San, Bern, San Bernardo Valley và khép tiếng về những cái là cái cách thức mà bạo lực cũng như là buôn lậu súng và ma túy. Bảy người đang bị truy tố về cái tội mà lên bang trong cái cuộc điều tra cái băng Pito Nuvo và hai người bị bắt bữa hôm thứ tư, ba người thì bị bắt trước đó và hai người đang bị truy lùng theo Johnson. Giới chức loan báo tịch thu 22 khẩu súng trong cái cuộc điều tra băng này. Và ngoài cái cuộc điều tra băng Rawood và Pico, Pico Nuvo, cái giới chức của công lực bữa hôm thứ tư còn công bố trong 6 tháng qua, cái cơ quan mà công lực của địa phương và liên bang đã bắt 29 tội phạm. Đại hình bị cáo, bị cáo buộc tàng trữ súng và tịch thu 180 khẩu súng. Vì sao những cái kệ hàng ở Mỹ tiếp tục chống trơn? Thì cái sự mà hoàn thành ra những cái biến chủng Omicron, thời tiết khắc nghiệt và gián đoạn chuỗi cung ứng nó nằm trong những cái lý do khiến cho rất là nhiều kệ hàng tại Mỹ lại tiếp tục chống rỗng. Vân Đinh, theo Washington Post 17 giờ, trước mạng xã hội ở Mỹ lại ngập tràn những cái hình ảnh về những cái kệ hàng tạp hóa chống trơn từ format đến khăn giấy, nước trái cây dành cho trẻ em và thức ăn cho mèo. Rất là nhiều lý do gây ra cái đợt mà khan hiếm hàng hóa lần này cũng giống với lại cái sự thiếu hụt hồi đầu đại dịch. Xong, cũng có một số vấn đề mới nó nảy sinh theo Washington Post. Cái đợt bùng phát biến chủng Omicron này, cái sự bùng phát biến chủng Omicron đồng nghĩa những cái cửa hàng này phải làm nhiều làm việc nhiều hơn và đồng nghĩa với lại tái áp dụng lại cái quy định đeo khẩu trang và giãn cách. Trong khi đó, Ngày càng có nhiều những nhân viên này nghỉ làm vì mắc COVID-19 hoặc là phải cách ly. Và hôm ngày 10 tháng 1, Joe Offerman, giám đốc điều hành của cái hiệp hội thương hiệu người tiêu dùng của Mỹ, cho biết số lượng mà nhân viên nghỉ làm trong 2 tuần qua nó còn nhiều hơn cái con số của cả năm 2020. Bên cạnh đó, ông cho biết toàn quốc đang thiếu khoảng 800.000 tài xế xe tải, 10%. Công nhân tại những cái cơ sở sản xuất thực phẩm này cũng đang nghỉ việc. Covid-19 nó đã quét qua cái chuỗi mặt siêu thị của Steel um, Leona và nó khiến cho 200 trong số mà 2.500 nhân viên nghỉ việc vì nhiễm Covid-19 hoặc là cách ly, theo ông Steel. Và chủ sở hữu cho biết hầu hết đó những cái nhà sản xuất ở đây đều thiếu lao động. Và điều này một phần là do xu hướng nghỉ việc ồ ạt, nhưng mà phần lớn là do cái đợt mà bùng phát biến chủng Omicron. Ông Neola, ông cho biết, với cái sự mà hoàn hành của biến chủng này, những cái chuỗi cung ứng hàng phải hoạt động chỉ với lại khoảng 50% những cái lực lượng lao động bình thường của họ. Và điều này thì khiến cho cái việc mà dự trữ, trưng bày những cái mặt hàng tạp hóa hoặc là chế biến những cái thực phẩm tại chỗ, nó trở nên khó khăn hơn, thời tiết khắc nghiệt. Cái việc đi lại nó đã trở nên vất vả hơn trong hai tuần qua do những cái cơn bão của mùa đông khiến cho tuyết của nơi này đó ở cái khu vực của Trung Đại Tây Dương và ảnh hưởng những cái hiện tượng thời tiết. Đơn cử cái vụ mà tắt đường kéo dài hơn 20 giờ trên xa lộ của liên bang của tiểu bang 95 
nó đã làm tê liệt giao thông ảnh hưởng tới những cái xe bán tải giao thông những cái hàng mà tạp hóa và những cái tháng mùa đông luôn đầy thách thức ông này là ông Becker ông là phó chủ tịch của uh, công nghiệp thực phẩm hay còn gọi là FMI cho biết và ngoài cái việc mà làm trì hoãn cái việc mà giao hàng tới những cái cửa hàng tạp hóa trên khắp đất nước thì ông Becker ông cho biết thời tiết xấu nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý của người tiêu dùng dẫn tới cái việc mà một số mặt hàng đó nhanh chóng bị bán hết và mọi người thường mua một số cái sản phẩm nhất định này khi mà có cái sự kiện thời tiết sắp xảy ra ông Becker nói và cho biết khi mà mọi người chứng kiến những cái kệ hàng chống trơn họ lại càng cố mua nhiều hơn ngoài ra với hơn năm nghìn trường học đang trì hoãn mở cửa trở lại do những cái như là điều cường và bão nhiều gia đình đó lại mua thêm bánh mì sữa thịt và ngũ cốc để mà thay thế cho những cái bữa ăn ở trường học cái vấn đề về chuỗi cung ứng cái vấn đề ở chuỗi cung ứng đó nó không còn chỉ là một cái việc mà những cái container này nó nằm trong cạn hoặc là bốc dỡ ngoài biển đó còn là cái sự chậm lại của cái quá trình sản xuất những cái hàng hóa mà mỹ nhập khẩu Tại Trung Quốc và nước Anh, một số những cái thành phố đã một lần nữa đóng cửa những cái nhà máy. Từ đó làm chậm hơn hàng, làm chậm những cái đơn hàng nhiều nguyên liệu và thực phẩm nhập khẩu của Mỹ. Rất là nhiều những cái nguyên liệu và sản phẩm của chúng tôi tới từ những cái quốc gia đang bùng dịch. Ông Becker cho biết, và một số quốc gia đã áp dụng một cái cách mà tiếp cận rất là nghiêm ngặt và ngừng hoạt động sản xuất. Nhiều bộ, quá trình sẽ bị chậm lại. Tại cảng Los Angeles, cảng mà bận rộn nhất nước Mỹ, khối lượng mà hàng hóa đã giảm mạnh trong cái tháng 11 của năm 21 so với lại một năm trước đó. Và trái cây và rau củ, rau quả thì nó ít gặp trường hợp mà thiếu hụt. Cái vấn đề nguồn cung đó hơn so với lại những cái loại thực phẩm khác. Nhưng mà vẫn có một số những cái kệ chống do vấn đề an toàn thực phẩm. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA tuần trước đã ban hành những cái lệnh mà thu hội tự nguyện đối với lại cái số loại mà xà lách đóng túi và những cái loại rau khác do có um, thể nhiễm cái con vi khuẩn Listeria. Tuy nhiên, nói chung đó, số vụ mà thu hồi thực phẩm này nó đã giảm đi trong đại dịch. Người dân ăn ở nhà nhiều hơn, cái sự mà kết hợp và lạm phát và số ca mắc nó tăng cao, nó đang thúc đẩy những cái hộ gia đình ăn ở nhà nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với cái việc là những cái cửa hàng tạp hóa này lại một lần nữa tấp nập người mua sắm doanh số bán hàng tạp hóa nó đã tăng hơn 8% trong tháng 12 theo cái, những cái chỗ mà theo dõi doanh số bán lẻ cho biết và những cái cơn bão đó trên diện rộng và sự do dự ngày càng lớn khi mà đi ăn ở ngoài do cái dịch này nó đã góp phần khiến cho cái nhu cầu của những cái hàng hóa nó tăng cao và ngoài ra thì ở một số thành phố những cái nhà hàng và những cái cơ sở mà dịch vụ ăn uống khác đã phải tạm thời đóng cửa do nhân viên của họ mắc Covid-19 từ đó, nhiều gia đình đã phải dùng bữa tại nhà vào tháng 12 của năm 21. Jessica, phó chủ tịch của chuỗi cung ứng của Hiệp hội những cái lãnh đạo của cái ngành công nghiệp bán lẻ ở Mỹ, cho biết lạm phát nó cũng đang ảnh hưởng tới cái hành vi của người tiêu dùng, khiến cho họ ăn ở nhà nhiều hơn, và đồng thời đi du lịch và tới nhà hàng ít hơn. Và giá của hàng hóa nó tăng 6.4% trong suốt năm 21, cái mức mà tăng lớn nhất kể từ năm 2008. Theo cái chỉ số và giá cục thống kê lao động ở Mỹ, đối với lại những cái doanh mục như là thịt bò, giá đã tăng lên 20,6%, một cái con số đáng kinh ngạc. Và những cái nhà phân tích của à, những cái nhà phân tích đó cho biết là người tiêu dùng đã quay lưng lại với lại những cái nhà hàng và tự chuẩn bị đồ ăn tại nhà khi mà giá thực phẩm nó tăng cao. Đó là tình hình lý do tại sao mà những cái kệ hàng nó trống trơn ở Mỹ đó vị Nó tiếp tục trống ở một số tiểu bang hoặc là một số cái cửa hàng Những cái chợ đó nó không có đủ người Quý vị ơi, nó không có đủ người Và người ta ở nhà nhiều quá người ta đi ra ngoài người ta mua hàng nhiều hơn bình thường đó Những đứa trẻ thì nó ở nhà, nó ăn ở nhà Bình thường nó đi học thì nó không phải ăn ở nhà Bố mẹ nó không phải mua nhiều hàng Nhưng mà bây giờ cái tình hình đó là nhiều trường đóng cửa quá Thì đó là lý do tại sao mà những cái chợ đó nó bán hàng là nó không đủ để nó không có người để mà, mà mà đặt hàng mới ra hoặc là những cái xe tải đó không có người làm để mà chợ hàng tới kịp thời cho người ta chứ không phải nước Mỹ là không có thiếu hàng Hu kêu gọi tạo vaccine covid 19 à, mới Hu đó kêu gọi phát triển ra vaccine mới cái khả năng mà chống lây nhiễm cao hơn cho rằng tiêm liều tiêm nhiều liệu tăng cường và những cái vaccine hiện nay không phải là cái chiến lược bền vững 
Cái chiến lược mà tiêm chủng dựa vào những cái mà liệu tăng cường nó lặp đi lặp lại của vaccine hiện có đó dường như là không phù hợp hay là bền vững. Nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về về chế phẩm vaccine COVID-19 ra tuyên bố bữa hôm ngày 11 tháng 1 và chế phẩm vaccine COVID-19 hay còn gọi là TACOVAC TACOVAC kêu gọi điều chỉnh những cái vaccine hiện có này để mà tăng cường hiệu quả trước những cái biến chủng đang hoàn hành như là chủng Omicron nó đã lây lan nhanh chóng và nó xuất hiện ở 149 quốc gia và những cái vùng lãnh thổ theo những cái chuyên gia của WHO thì À, nên phát triển ra cái vaccine mới không có chỉ có cái khả năng bảo vệ người tiêm khỏi cái nguy cơ mà trở nặng mà còn bảo vệ người tiêm khỏi cái nguy cơ nhiễm virus hiệu quả hơn. Takovac cho rằng các loại vaccine này nó sẽ giảm bớt lây nhiễm trong cộng đồng và nó giúp cho nới lỏng những cái biện pháp mà chống dịch nghiêm ngặt và rộng rãi. Chuyên gia Hu cũng gợi ý những cái nhà mà sản xuất phát triển ra loại vaccine này tạo ra miễn dịch tốt và lâu dài để mà giảm cái nhu cầu mà tiêm mũi tăng cường liên tiếp. Và theo Hu thì 331 ứng viên vaccine đang được nghiên cứu khắp thế giới. Takovac nói thêm, tới khi mà vaccine mới đó được phát triển thì những cái vaccine COVID-19 hiện nay nó có thể là cần điều chỉnh và làm như vậy để mà đảm bảo rằng những cái vaccine tiếp tục cung cấp cái khả năng mà bảo vệ người tiêm khỏi cái nguy cơ mà nhiễm và trở nặng trước những cái biến chủng đáng quan tâm như là chủng Omicron. Và những cái biến chủng sau này, Takovac khẳng định, Hu đã phê dịch 9 loại vaccine COVID-19. Takovac nhấn mạnh, những cái loại vaccine này vẫn còn hiệu quả cao trong ngăn ngừa, nguy cơ trở nặng và tử vong do những cái biến chủng gây ra. Và số liệu từ AFP cho thấy hơn 8 tỷ liệu vaccine COVID-19 đã được tiêm ở ít nhất là 219 nước và lãnh thổ. Và theo cái số liệu của Liên Hiệp Quốc, trong khi hơn 67% người dân ở những cái nước mà thu nhập cao được tiêm ít nhất là một mũi vaccine COVID-19. Cái con số này nè, ở những cái nước mà thu nhập thấp đó chưa tới 11%. Ông Trung phản đối tiêm chủng bắt buộc. Ông Trung ống ủng hộ tiêm vaccine COVID-19 xong cho rằng cái quyết định mà tiêm hay là không nên đó tùy thuộc vào mỗi người khi mà tòa tối cao của Mỹ đang xem xét cái quy định mà bắt buộc của ông Joe Biden. Cái lệnh bắt buộc này nó đang gây tổn hại cho đất nước của chúng ta. Rất là nhiều người Mỹ không có ủng hộ điều này. Tiêm vaccine phải là lựa chọn của mỗi cá nhân. Nhưng mà tôi khuyên mọi người nên tiêm. Thì cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một cái cuộc phỏng vấn với lại uh, cái tờ mà National Pub, uh, Public uh, Radio được phát sóng hôm nay. Và ông Trump trước đó ông cũng nói rằng cái giọng điệu thuyết phục và cái sự tin tưởng là những cái yếu tố mà chính khiến cho người dân đi tiêm phòng. Chứ không phải là áp cái quy định bắt buộc. Tối cao pháp viện của Mỹ đang xem xét hai cái quy định của ông Biden, bao gồm bắt buộc tiêm chủng hoặc là xét nghiệm COVID-19 đối với lại doanh nghiệp lớn và yêu cầu nhân viên y tế tại những cái cơ sở mà nhận tài trợ của liên bang phải tiêm chủng. Và cái cuộc phỏng vấn qua điện thoại với lại cái tờ báo đó là cái lần mà xuất hiện hiếm hoi của ông Trump trên cái phương tiện truyền thông chính thống, tại vì ông Trump ông chủ yếu là chỉ trả lời những cái hãng cánh hiểu Ông Trump hồi tháng 12 năm 21 thông báo ông đã tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba và sau đó thường xuyên khen ngợi hiệu quả của vaccine. Vaccine là một trong những cái thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại. Nếu mà bạn tiêm vaccine, bạn sẽ được bảo vệ. Vaccine sẽ đem lại hiệu quả tốt, Trump khẳng định. Sau những cái bình luận của ông Trump về tiêm chủng, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi công lao của chính quyền người tiền nhiệm trong cái chiến dịch tạo ra vaccine COVID-19 thành tốc. Biden cũng khen ngợi ông Trump vì đã thông cáo cái chuyện mà đi tiêm mũi vaccine tăng cường. Mỹ đang là cái vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 63,3 triệu ca nhiễm và hơn 863.000 ca tử. Do COVID-19, nước này đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 74% dân số. Wow, nó gia tăng lên 74% luôn nha quý vị. Lạm phát nó tăng vọt lên cái mức mật cao nhất trong 40 năm qua do giá cả tăng 7% trong cái năm qua. Thì thông tin này từ AP, cái tờ báo AP Washington, giá mà người tiêu dùng của Mỹ đó phải trả nó đã tăng 70, 70, 7% trong tháng 12 so với lại một năm trước đó. Cái tỷ lệ mà lạm phát cao nhất kể từ năm 1982. Và bằng chứng mới nhất này cho thấy là chi phí thực phẩm, tiền thuê nhà và những cái nhu phẩm, nhu yếu phẩm khác đó, nó tăng cao, nó làm gia tăng lên những cái áp lực tài chính đối với lại những cái hộ gia đình của Mỹ. 
lạm phát nó đã tăng vọt trong cái quá trình mà phục hồi sau đại sau cái uh, suy thoái khi mà người Mỹ tăng chi tiêu vào những cái mặt hàng như là ô tô, đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Số lượng mà mua này nó tăng lên khiến cho thị trường của hàng hóa không có đáp ứng kịp và đồng thời cái vấn đề mà tắc nghẽn những cái mà cảng và kho hàng làm trầm trọng thêm cái tình trạng mà thiếu hụt nguồn cung và những cái bộ phận khác giá của xăng nó cũng tăng lên một phần là do người Mỹ họ đã lái những cái xe này nhiều hơn trong những cái tháng gần đây sau khi mà cắt giảm cái việc đi lại và đi lại trước đó trong đại dịch giá cả đó nó tăng cao khiến cho những cái hộ gia đình đặc biệt là những cái hộ gia đình mà có thu nhập thấp hơn khó trang trải những cái chi phí cơ bản và những cái cuộc thăm dò cho thấy lạm phát sẽ gây ra cái mối mà đe dọa chính trị mà nó gây ra đối với lại tổng thống Joe Biden và những cái đảng viên của dân chủ của quốc hội bữa hôm thứ ba chủ tịch này là Jerome Powell nói với lại quốc hội rằng cái cục mà dự trữ của liên bang đã chuẩn bị đẩy nhanh cái việc tăng lãi suất mà họ dự kiến bắt đầu trong năm nay nếu mà thấy cần thiết để mà kiềm chế lạm phát và những cái viên chức của Fed đã ước tính rằng họ sẽ tăng lãi suất ngắn hạn hiện đó được chốt gần zero gấp 3 lần trong năm nay nhiều nhà kinh tế thì dự đoán là sẽ có tới 4 đợt tăng lãi suất của Fed vào năm 2022 những cái đợt tăng lãi suất này lãi suất đó có thể là sẽ làm tăng cái chi phí đi vay để cho mua nhà và ô tô nó cũng như là những cái khoản vay kinh doanh và có cái khả năng làm chậm nền kinh tế việc tăng lãi suất nó cũng đánh dấu cái sự mạnh đạo ngược chính sách của những cái nhà mà hoạt định chính sách của phép những cái người gần đây nhất đó vào tháng 9 đã phân biệt về cái việc có nên tăng lãi suất điều trị một lần trong năm phép cũng đang nhanh chóng kết thúc cái việc mua trái phiếu hàng tháng với lại cái mục đích là giảm những cái lãi suất này dài hạn để mà khuyến khích vay và chi tiêu trong cái lời khai trước quốc hội bữa hôm thứ ba Powell cho biết phép đã nhầm tưởng rằng những cái nút thắt này trong cái chuỗi cung ứng nó đã giúp cho đẩy giá của hàng hóa lên cao sẽ không có tồn tại lâu như là họ ước tính và ông nói một khi mà cái chuỗi cung ứng nó thông qua giá cả nó sẽ giảm trở lại Tuy nhiên ông thừa nhận rằng cái tiến độ này nó vẫn còn hạn chế và ông lưu ý rằng nhiều tàu hàng vẫn neo đậu bên ngoài cảng Los Angeles và Long Beach và với cái việc mà chính quyền Joe Biden đang đối mặt với lại cái sự bất bình của công chúng về cái sự gia tăng lạm phát Tổng thống Joe Biden đã nói rằng những cái khoản mà đầu tư của chính quyền ông vào cảng, đường, cầu và những cái cơ sở hạ tầng khác sẽ giúp cho giảm lạm phát bằng cái cách nới lỏng một số cái chuỗi cung ứng khó khăn. Và trong khi đó, nhiều nhà hàng đã chuyển một cái số chi phí đó tiền lương và thực phẩm cao hơn cho những cái khách hàng của họ dưới cái hình thức bán giá cao hơn. Cho tới nay, nhiều người tiêu dùng dường như là sẵn sàng trả nhiều tiền hơn. Chini Uh, giám đốc điều hành của cái nhà hàng là, là cái nhà hàng mà Darden công ty mà sở hữu nhà hàng của Oliver Garden và những cái thương hiệu khác đã nói với lại những, những cái nhà đầu tư gần đây rằng là môi trường lạm phát khắc nghiệt nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong nhiều năm và công ty cho biết cái chi phí thực phẩm và độ uống đó của họ đã tăng 9% trong quý và cái chi phí tiền lương theo giờ nó tăng lên gần 9% do họ tăng lương để mà thu hút người lao động. Gia đình cho biết họ đã tăng giá lần lượt 2% trong cái quý này và dự kiến là sẽ tăng 4% trong hai cái quý tới để mà bù đắp. Rick Cardenas là chủ tịch uh, kiêm giám đốc của điều hành của công ty cho biết cái mức giá cao hơn nó vẫn chưa có làm giảm cái nhu cầu của người tiêu dùng. Hu đã phát cảnh báo mới về cái độ nguy hiểm của Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới hay còn gọi là WHO bữa hôm ngày 12 tháng 1 cho biết cái biến chủng Omicron rất là nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người chưa có được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Mặc dù biến chủng Omicron nó gây ra cái bệnh mà ít nghiêm trọng hơn so với lại Delta, nó vẫn là một cái loại virus nguy hiểm và đặc biệt đối với những cái người mà chưa có được tiêm chủng. AFP dẫn lời tổng giám đốc của WHO ông Tedros ngày 12 tháng 1 và Hu cho biết cái sự mà gia tăng những cái số ca mắc COVID-19 trên khắp thế giới hiện nay là do Omicron gây ra và nhấn mạnh con người không có nên đầu hàng trước biến chủng đáng lo ngại. Chúng ta không có được uh, cho phép đầu hàng trước virus này, đặc biệt là khi rất là nhiều người xung quanh vẫn chưa có được tiêm chủng. Ông Tedros, ông phát biểu trong cái cuộc họp báo. Và tổng giám đốc của Hu nhấn mạnh phần lớn những cái người mà nhập viện trên khắp thế giới chưa được tiêm chủng. 
Ở châu Phi hơn 85% người dân vẫn chưa có được tiêm một mũi vaccine. Chúng ta không có để chấm dứt cái giai đoạn mà cấp tính của đại dịch này trừ khi thu hẹp khoảng cách này, ông cho hay. Và mặc dù vaccine nó vẫn là hiệu quả trong cái việc mà ngăn ngừa những cái ca mắc nặng và tử vong, chúng không hoàn toàn ngăn chặn được cái sự lây lan của con virus, ông ta nói. Và Omicron với lại cái khả năng mà lây lan nhanh hơn, đồng nghĩa với cái việc mà nhiều ca nhập viện và tử vong hơn. Nhiều người nghỉ việc hơn, bao gồm giáo viên, nhân viên y tế. Điều này cũng làm cho gia tăng các nguy cơ mà xuất hiện một cái biến chủng khác, thậm chí là còn có cái khả năng mà lây lan và gây ra chết người hơn cả cái chủng Omicron. Ông lưu ý, trong những cái tuần qua, Hu cho biết số người mà chết trên toàn thế giới duy trì ở cái mức khoảng 50.000 người trên một tuần. Những cái cách sống chung với loại virus này không có nghĩa là chúng ta có thể hoặc là nên chấp nhận số ca tử vong này. Tedros nói thêm như vậy. Trước đó, ông từng bày tỏ cái hy vọng 10% dân số ở mọi các quốc gia sẽ được tiêm chủng vào cuối tháng 9 của năm 21, 40% vào cuối tháng 12 của năm 21 và 70% giữa năm 2022. Nhưng mà tới đầu năm 2022, 90% quốc gia vẫn chưa có đạt được cái mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số. Thậm chí 36 nước trong số đó vẫn còn chưa có đạt được mức 10%. Một ông ở Nghệ An đã bị công an tra tấn tím người ngay trụ sở của xã, quý vị, ủy ban xã. Tới nhà vợ cũ để thăm con thì xảy ra mâu thuẫn với lại gia đình vợ cũ, anh Bi. Sau đó được đưa tới cái trụ sở của ủy ban nhân dân xã để làm việc rồi trở về nhà với lại cơ thể đầy thương tích. Ngày 12 tháng 1 trên Facebook đã xuất hiện rất là nhiều hình ảnh của một người đàn ông ở cái huyện Đô Lương, Nghệ An này với lại cái cơ thể có nhiều vết thương, bầm tím và cái vùng đùi thu hút cái sự quan tâm của nhiều người. Theo lời kể thì cái người đàn ông này nè được mời lên cái ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân xã để làm việc rồi quay về với lại cái thể trạng như vậy. Và được dân chúng đó đặt cái vấn đề là ông này đã bị đánh đập dã man ở trụ sở của ủy ban nhân dân xã. Theo lời kể của gia đình thì người này đã bị đánh là anh Nguyễn Trọng Bang ở tại cái xã của Hiến Sơn, huyện của Đông Lương, Nghệ An. Trước đó, vào tối ngày 10 tháng 1 thì anh này nghe tin con ruột đó ốm nặng, bị gãy tay nên sang nhà vợ cũ. À, hai vợ chồng của anh B đã ly hôn thì anh ta qua đó để mà thăm con. Tuy nhiên, tại đây giữa hai người đã xảy ra cãi vã, sau đó anh B anh được đưa về cái trụ sở của ủy ban nhân dân xã. Khi mà anh B về nhà... Gia đình đã kiểm tra thì phát hiện ra cái vùng chân, vùng đùi của anh ta có rất là nhiều vết thương bầm tím. Gia đình của anh B viết đơn tố cáo và gửi cho công an của huyện Đô Lương này và công an của tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ sự việc. Và phía của anh Bang á, thì kể rằng anh ta được ông Q, ông Q, ông cùng với lại người khác nữa tên là à, N, công an của cái xã này, Hiến Sơn này đưa về trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã. Khi mà về trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Hiến Sơn, anh ta đã bị ông Quyêu và ông N cộng tay và đánh. Và nhiều tờ báo của nhà nước thì cũng đưa tin về cái việc này, nhưng mà phía của công an Nghệ An thoái thác trả lời. Thượng úy Nguyễn Cạnh Phúc, trưởng công an của xã Hiến Sơn, từ chối trả lời cái vụ việc này với lý do phải được lãnh đạo của công an huyện đồng ý mới phát ngôn với lại báo chí. Và chủ tịch của Ủy ban Nhân, Ủy ban Nhân dân xã Hiến Sơn, Trần Đăng Tuấn cho hay tối ngày 10 tháng 1, sau khi mà nhận được cái thông tin này từ người dân này về cái việc mà anh Bang này anh có xích mích với gia đình vợ cũ, thì dân quân của xóm và công an xã đã cử người xuống đưa anh ta về trụ sở của ủy ban nhân dân xã. Cái việc mà cán bộ và thôn đó có đánh dân như là đơn tố cáo hay không thì phía của công an đang làm rõ đúng sai, anh Tuấn nói. Và cái việc mà công an và lực lượng có vũ trang của nhà nước Việt Nam lạm dụng quyền lực và bạo hành với lại người dân được đưa tin liên tục từ năm 2020 uh, tới với lại nhiều sự kiện nó gây ra bàng hoàng cho công luận. Và gần nhất là cái vụ mà công an cũng mời một người ở An Giang về đồn để làm việc. Sau đó vài tiếng thì ông này tử vong. Cái sự kiện này nó xảy ra vào tháng 12 của năm 21. Báo chí của nhà nước cũng nói qua loa và giọng điệu như là chạy tội cho giới công an. Khi mà đưa tin về cái chuyện ông Nguyễn Văn Khá, 55 tuổi, chết trong cái đồn công an xã của Nhân Mỹ, huyện chợ mới An Giang, sau khi mà công sau khi mà ông Khá chết với lại nhiều thương tích thì công an đã báo cho gia đình rằng đã tử vong do đột quỵ. Và sau đó lại không có dám đưa xác của ông Khá về nhà mà cho xe chở xác tới trạm y tế của xã và bỏ ở đó rồi trốn mất. Và báo chí của nhà nước cộng sản Việt Nam đó được lệnh 
Ban tuyên giáo bóp méo sự kiện. Nói gia đình của nạn nhân không có chấp nhận đó là ông Nguyễn Văn Khá chết vì bệnh tim nên đã vu cáo cho công an, gây ra hoang mang dư luận. Việt Nam là cái nước mà có nhiều cái vụ mà người dân chết trong đồn công an một cái cách khó hiểu. Nhưng mà công an thì luôn nói là những cái người này tự chết. Chính vì vậy ở Việt Nam có cái phong trào là người dân khi mà bị công an mời lên đồn đều nhắn lại những cái địa phương, những cái phương tiện công cộng là mình hoàn toàn khỏe mạnh và không có ý định tự chết trong đồn công an. Hmm. Không biết dùng từ gì để mô tả luôn Nhưng mà tình hình nó là như vậy Đối vị sống ở một cái đất nước Như vậy thì quá là đau lòng Trung Quốc kêu gọi tẩy chay khuyến mãi của KFC Tại vì những cái khuyến khích lãng phí thức ăn Thì Trung Quốc đang kêu gọi người tiêu dùng tẩy chay chương trình khuyến mãi Của cái chuỗi mà thức ăn nhanh KFC Sau khi một cái thực khách này mua Một lần 106 phần ăn chỉ để nhận được những cái quả khuyến mãi theo hãng của Lumber, Hiệp hội Người Tiêu dùng của Trung Quốc, CCA, một cái tổ chức quốc gia do chính phủ của Trung Quốc giám sát, cho biết một người này đã mua 106 suất ăn chỉ gần chỉ gần 10, um, 10.500 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1.650 đô la Mỹ, chỉ để nhận được toàn bộ cái phần quà của cái bộ sưu tập đồ chơi. Và trong cái tuyên bố đưa ra ngày 12 tháng 1 thì Hiệp hội này chỉ trích là cái chương trình khuyến mãi của KFC đã khuyến khích nhiều người lãng phí thức ăn này trong khi một số cá nhân đó còn trả tiền để mà người khác ăn phần của mình mua. Và với cái tư cách là một cái nhà bán lại thực phẩm, KFC đã khuyến khích cái việc tiêu thụ thức ăn một cái cách mà thừa mứa. Và điều này vi phạm đạo đức, chuẩn mực cũng như là trái với lại tinh thần của luật pháp. CCA viết và theo Lambert thì KFC đã tung ra một cái phần quà mà khuyến mãi đó là một cái bộ sưu tập búp bê được thiết kế theo cái chủ đề kỷ niệm 35 năm cái chuỗi mà thức ăn nhanh này nó có mặt tại Trung Quốc. Và đại diện của cái tập đoàn mà Yum China Holding, công ty mẹ của KFC vẫn chưa có phản hồi về vụ việc trên. Những cái thương hiệu nước ngoài tại Trung Quốc đó thường xuyên chịu những cái giám sát gắt gao của chính quyền địa phương. Nhiều trường hợp thậm chí là bị ảnh hưởng tới doanh số bán hàng và giám đốc điều hành thì phải lên tiếng xin lỗi. Những cái tên lớn như là Mercedes-Benz, Walmart, Intel đều đã được gọi tên từ cuối năm ngoái. Và năm 2020, chính phủ của Trung Quốc đột ngột phát động ra cái chiến dịch mà nhằm cắt giảm, lãng phí những cái thực phẩm. Cái động thái này nó làm dấy lên rất là nhiều đồn đoán về cái việc Trung Quốc đang thiếu nguồn thực phẩm để mà nuôi sống 1,4 tỷ dân của mình. Và giới chức đó Giới chức chắc sau đó thì phải lên tiếng để khẳng định Trung Quốc có cái nguồn dự trữ lương thực dồi dào. <cười> Cũng khổ cho mấy cái nhà hàng ở Mỹ quý vị ở bên Trung Quốc mà lỡ mà có cái gì mà giống kiểu nó ghét Mỹ đó quý vị là nó mang ra giống như kiểu nó trả đũa lại những cái nhà hàng hoặc là những cái tiệm của Mỹ ở bên đó liền. À, hoặc là hồi bữa có một cái tiệm nào mà của ở, ở bên tiệm của Mỹ ở bên Trung Quốc đó mà công nhận cái cái cái, cái Đài Loan ở trên bản đồ thôi đấy nha quý vị là cũng bị trừng phạt phạt 70.000 đô la Mỹ hay là 7.000 đô la Mỹ gì đó. Đó, những cái luật mà Trung Quốc nó đưa ra nó rất là khoái. Mỹ phàn nàn về cái việc mà Trung Quốc đã hủy cái chuyến bay vì lo ngại Covid-19. Hoa Kỳ cho biết bữa hôm thứ Tư rằng các quyết định mà Trung Quốc hủy bỏ những cái chuyến bay trong cái bối cảnh lo ngại COVID-19 là không có phù hợp với cái nghĩa vụ của họ theo một cái thỏa thuận giữa hai nước. Và một số hành khách trên cái chuyến bay này từ Mỹ tới Trung Quốc sau đó đã có kết quả dương tính với COVID-19, khiến cho Trung Quốc phải đình chỉ một số chuyến bay tới từ Mỹ. Reuters đưa tin 70 chuyến bay đã bị hủy trong năm nay. Trong đó có 6 chuyến được thông báo vào bữa hôm thứ Tư, nó ảnh hưởng tới những cái chuyến bay trong vài tuần tới. Và trong số những cái chuyến bay bị ảnh hưởng bao gồm 4 chuyến bay của China, Shoulder Airlines, từ Los Angeles tới cái cảng của Quảng Châu và hai chuyến bay của United Airlines từ San Francisco tới Thượng Hải, nguồn tin cho biết. Cái hành động của Trung Quốc nó không có phù hợp với lại những cái nghĩa vụ của nước này theo những cái hiệp định vận hành hàng không của Mỹ chung. Một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao cho biết đó trong một cái tuyên bố, và một số chuyến bay từ Canada và Pháp cũng bị Trung Quốc đình chỉ vào bữa hôm thứ Tư, theo Reuters. Bản thân của Hoa Kỳ đã phải hủy hàng nghìn những cái chuyến bay trong những cái tuần gần đây. Vì điều kiện thời tiết xấu và những cái vụ COVID-19 nó gia tăng, Hoa Kỳ đã báo cáo hơn một triệu trường hợp COVID-19 hàng ngày vào bữa hôm thứ Hai. Tại sao Trung Quốc đứng ngồi không yên trước cái tình hình Kazakhstan? 
Với lại cái ý nghĩa đó, địa chính trị và kinh tế quan trọng của Kazakhstan, chuyên gia nhận định rằng mất đi cái tầm ảnh hưởng ở nước này có thể là khiến cho cái sáng kiến của BRI đó của Trung Quốc thất bại. Là một trong những cái điểm mà khởi đầu của sáng kiến vành đai và con đường hay còn gọi là BRI, Kazakhstan mang cái ý nghĩa to lớn với lại Trung Quốc mất đi Kazakhstan có thể là đồng nghĩa với cái việc mà Bắc Kinh mất đi cái ảnh hưởng rất là cần thiết đối với lại cái khu vực Trung Á. Và điều này có thể dẫn tới thất bại của sáng kiến BRI. Nhà nghiên cứu của Địa Chính trị người Mỹ Randall nói với tờ báo như vậy, tờ Zing thì ông Rang, ông này là ông Randall J. Witcher, Witcher, ông Witcher, ông từng là cái chuyên gia mà tại cái viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Mỹ và tác giả của cuốn sách cái cách mà nước Mỹ duy trì vị thế siêu cường Tầm quan trọng của Kazakhstan, uh, của Kazakhstan Những cái chuyên gia cho rằng Với lại cái vai trò mà địa chính trị quan trọng của Kazakhstan Trung Quốc sẽ phải đối mặt với lại nhiều trở ngại Nếu mà gia tăng những cái sức mà ảnh hưởng ở quốc gia này Và theo nhà nghiên cứu và chính trị của Witcher Trung Quốc không có thực sự hoan nghênh cái động thái can thiệp vào bất ổn Kazakhstan của Nga Ngoài mặt đó thì chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết là họ ủng hộ cái sự can thiệp của Nga để mà ngăn chặn ảnh hưởng của phương Tây cũng như là ổn định tình hình tại các quốc gia láng giềng của mình, ông cho biết. Tuy nhiên thật khó để mà tin rằng ông Tập ông ủng hộ cái sự can thiệp của Nga vào Kazakhstan. Ông Witcher nhận định trước cái tình hình bất ổn Kazakhstan, ông Yu John Biao, ông là, giới, ông là giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến BRI thuộc cái Đại học của Lan Châu, nói với tờ báo rằng Kazakhstan ổn định phù hợp với lại lợi ích của Trung Quốc. Trung Quốc là cái đối tác thương mại lớn thứ hai của Kazakhstan và là cái thị trường mà xuất khẩu hàng đầu của quốc gia Trung Á này. Tổng kim ngạch thương mại song phương nó đạt 22, phết 94, 94 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2021. Nó tăng 14,7% so với lại cùng kỳ năm trước. Dữ liệu từ hải quan của Trung Quốc và theo Đại sứ quán của Trung Quốc tại Kazakhstan, Trung Quốc đã đầu tư 19,2 tỷ đô la vào nước này trong các giai đoạn năm 2005 và năm 2020, bao gồm cả các lĩnh vực mà dầu khí, khoáng sản, sao China Morning Post đưa tin. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã sử dụng Trung Á để mà làm cái cầu nối giữa những cái công xưởng trong nước với lại cái thị trường của Tây Á. Châu Âu đã thông qua những cái dự án hàng tỷ đô la thuộc sáng kiến BRI, với lại cái sáng kiến đầy tham vọng này, họ muốn kết nối Trung Á với lại khu vực Á, Á Âu để mà tạo thành một cái mạng lưới thương mại do Trung Quốc đứng đầu, ông Witcher cho biết. Và điều này sẽ mang lại cho Bắc Kinh cái vị thế mà thống trị trên toàn khu vực. Tuy nhiên, với lại cái sự gia tăng hiện diện của Nga ở Kazakhstan, Bắc Kinh đó giờ đây phải điều chỉnh lại những cái kế hoạch của mình đối với lại Trung Á. Tình hình bất ổn đã làm dấy lên cái lo ngại về những cái ảnh hưởng đối với lại những cái công ty Trung Quốc hoạt động tại Kazakhstan, vốn đã được đầu tư theo sáng kiến BRI, sau China Morning Post cho biết trong một cái báo cáo. Quan ngại nếu mà Nga ngày càng gia tăng ảnh hưởng, thì ngày 9 tháng 1, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Kazakhstan trong cái việc mà giải quyết tình trạng bất ổn trong nước. Và nhiều chuyên gia cho rằng cái sự ủng hộ của Trung Quốc thể hiện những cái quan ngại của nước này khi mà Nga tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Kazakhstan, ở khu vực Trung Á nói chung. Và sự can thiệp của Moscow có thể là một cái phần mà trong cái chiến lược dài hạn của Tổng thống ông Putin nhằm để thúc đẩy cái ảnh hưởng của Nga trên toàn khu vực. Và điều này có thể là làm giảm cái ảnh hưởng mà Trung Quốc đang cố gắng để gây dựng tại Trung Á. Chia sẻ với quan điểm này, nhà phân tích của địa chính trị uh, Randall Witcher cho biết Tôi tin rằng cái sự can thiệp của Nga ở Trung Á là một cái phần trong cái chiến lược lớn hơn của Moscow Và bằng cái cách mà khôi phục càng nhiều ảnh hưởng đối với lại cái vùng lãnh thổ của Liên Xô cũ Đặc biệt là cái khu vực Trung Á Tổng thống Putin có thể buộc Trung Quốc vào kế hoạch BRI của nước này Phải thay đổi theo cái cách mà có lợi hơn cho nước Nga Ông cho biết Hãy nhớ rằng Trung Quốc từng coi Nga là một cái lực lượng đã suy yếu. Tuy nhiên, nếu mà Moscow thay đổi cái quyền lực và mức độ ảnh hưởng, Bắc Kinh sẽ không có cái lựa chọn nào khác ngoài cái việc đưa ra những cái điều khoản tốt hơn cho Nga. Tại vì chuyên gia nói với tờ báo như vậy, bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng có thể là đối mặt với lại cái nguy cơ thuộc rất thuộc nhiều hơn vào Nga. 
Từ năm 2014, Trung Quốc và Nga đã ký cái thỏa thuận cung cấp khí đốt kéo dài 30 năm, theo Washington Post. Trong tháng 12 của năm 21, hai cái quốc gia này cũng dự định là tiến tới cái thỏa thuận về một cái đường ống dẫn khí đốt mới. Và trước cái bối cảnh gia tăng căng thẳng trong cái vấn đề mà năng lượng từ phương Tây, tờ báo của Nikki Asia đưa tin, giờ đây Moscow đang can thiệp vào Kazakhstan, một cái nhà mà cung cấp nhiên liệu hóa thạch đã lớn của Trung Quốc. Và điều này có thể là khiến cho Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào Moscow và đồng thời làm phức tạp những cái chính sách về năng lượng và an ninh của quốc gia này, ông Wichert nhận định. <cười> cái vị chuyên gia này cho rằng cái sự can thiệp của Nga ở Kazakhstan đóng vai trò như là một cái rào cản đối với lại những cái tham vọng lớn hơn của Trung Quốc ở Trung Á. Và ông Nguy chờ phản ứng của Bắc Kinh đó trước cái sự can thiệp của Nga vào Kazakhstan cho thấy ông Tập Cận Bình cần những cái đồng minh để mà chống lại những cái bước tiến của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, ông Tập chắc chắn rất là khó chịu và lo ngại về những cái gì mà ông Putin đang làm ở Trung Á. Ông nói thêm, trước cái tình hình bất ổn đang diễn ra theo những cái chiều hướng ngày càng gia tăng, từ những cái cuộc mà biểu tình do giá của nhiên liệu tới bạo loạn và mâu thuẫn nội bộ, cũng như là cái sự can thiệp của quân đội Nga, Bắc Kinh đã thận trọng hơn trong những cái bước đi của mình. Thu mở, chuyên gia về những cái chính sách của Trung Quốc ở Trung Á tại trung tâm của um, quả này là Kennedy uh, Moscow cho biết, Trung Quốc hiểu rằng họ không có thể can thiệp vào cái tình hình ở Kazakhstan theo cái cách giống như là nước Nga. Và họ cũng không có muốn bị ràng buộc quá nhiều. Trong khi đó, ông Yu, ông Yu Yong Biao, ông cho rằng cái việc mà triển khai quân đội Nga ở Kazakhstan sẽ không có ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Trung. Trung Quốc hiểu rằng cái lực lượng của Cộng sản Tio đã tới Kazakhstan theo cái lời kêu gọi của chính phủ Kazakhstan. Kính thưa quý vị, đó là tình hình những cái tin tức mà Mai Vũ cập nhật được trong ngày hôm nay đó quý vị. Mai Vũ cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã theo dõi video của Mai Vũ tới giờ này. Quý vị ơi, đừng có tiếc một cái like cho Mai Vũ nha. Chắc là video của Mai Vũ bữa nay nó tới đây thôi. Cho Mai Vũ tổng chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau nha. Bye bye, I love you all, bye bye.